Всем привет! Мы продолжаем публикацию коротких топов, дополнительно к большим выпускам, которые выходят каждый четверг. И сегодня подведем итоги в России. Интересный был чемпионат, но благодаря кому? Это менее топ-10 лучших игроков РФПЛ сезона 15-16. Десятая строчка. И тут двое. Александр Самедов из Лока и Олег Иванов из Терека. Первый в 31 стал лучшим игроком железнодорожников по системе гол плюс пас. Второй — Грозненцев в 29, а заодно четвертым ассистентом чемпионата. Девятый — Олег Шатов. Лучший полузащитник «Зенита» по системе «Гол плюс пас» и один из самых перспективных игроков России. Здесь же можно вспомнить Зюбу, проведшего лучший год в карьере. Восьмая строчка и центр обороны Ростова – Баштуш. Каким образом защитники Курбана Бердыева играют настолько сосредоточенно и безошибочно, не понимают даже производители четок. Седьмой – Понтус Вернблум. Армейцы показывают не самый зрелищный футбол, но результата добиваются. Жесткий швед – лучший опорник чемпионата и одна из главных причин чемпионства ЦСКА. Шестые – Кристиан Нобоа и Александр Гацкан. Обоим за 30, но под конец карьеры они неожиданно стали системообразующими игроками сенсационного Ростова. Именно через них строится игра южан в центре поля. Пятый – Алан Загоев. Провел один из лучших сезонов в карьере. На фоне спада Еременко и Натха опустился в опорную зону. Долго спорил со Слуцким, желая играть ближе к атаке, но в итоге смирился и стал лидером полузащиты ЦСКА. Четвертый – Павел Мамаев. Лучший российский ассистент чемпионата провел самый сильный сезон в карьере, за 9 месяцев отдав больше передач, чем за все предыдущие годы карьеры. Третий – Квинси Промес. В одиночку вытянул временами абсолютно мертвый «Спартак» в Еврокубке и стал вторым бомбардиром чемпионата. Второй, только второй – Халк. Возможно, лучший легионер в истории РФПЛ и лучший в этом сезоне по системе «Гол плюс пас». Но из-за провала питерцев в чемпионате только на второй строчке. И первый, это кажется невозможным, Федор Смолов. Лучший бомбардир чемпионата, 20 голов и все с игры. Это в два раза больше, чем у Халка. Лучший игрок сезона по оценкам Спортэкспресс и Чемпионат.ком. Ну и по нашему мнению, единогласно, Федя. Из игроков команд аутсайдеров лучший сезон вышел у Евгения Луценко, который в Мордовии умудрился забить 10 мячей и поучаствовать в половине голов своей команды. А кто лучший, по вашему мнению, пишите в комментариях и подписывайтесь на канал и группы ВКонтакте. Прошлый мини-топ лучших трансферов сезона смотрите тут, а наш коронный большой топ лучших игроков года в мире здесь. Там есть Ибра, там есть Белл и многие другие. Александр Журавлев, о Спорте ТВ. Пока.